Good morning. Jó reggelt! We come to the last day. Elérkeztünk az utolsó naphoz. It's always sad. Ez mindig szomorú. But we come to the last day. De elérkeztünk az utolsó naphoz. I would like to say before we start. Mielőtt elkezdenénk, azt szeretném mondani. A couple of thanks. Szeretnék néhány köszönetet mondani. I would like to thank the church in Kiskörös. Szeretném a Kiskörösi gyülekezetnek megköszönni. For the opportunity to come once again and speak. Azért a lehetőséget, hogy még egyszer itt lehettem és hogy beszélhettem. Speak at this precious camp meeting. Ezen a különleges kiváltságos táboron. So thank you again. Tehát köszönöm még egyszer. I would like to thank everyone in the kitchen who was working. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki a konyhai munkában dolgozott. Yes, so Erzsike, Anita. Erzsike, Anita. And everyone else who was Peri, Peri Zsuzsi. Zsuzsi. Everyone else, if I forgot anyone, És forgive mindenki me. más is, hogyha valakit kifelejtettem, bocsássatok meg érte. But thank you for your... Christi. Mm. Christi, for your everything for your service. Köszönjük a ti szolgálatotokat. And that we have eaten, I believe, very delicious food. És azt gondolom, hogy nagyon finom ételeket ettünk. That was one of the questions. Will it be delicious? Ez volt az egyik kérdés azt a tábor előtt, hogy finom lesz. And I believe it was very delicious. És azt gondolom, hogy nagyon finom volt. So we had both a Bible camp. Szóval volt egy bibliai táborunk. And a lifestyle camp. És egy életmód táborunk so is. that was very nice. Nagyon szép volt. I would like to thank. They are not here. Szeretném megköszönni azoknak is, akik most éppen nincsenek itt. Uh, Peter and Dory for leading us in the songs. Petinek és Dorinak, hogy a zeneklésben vezettek minket. It was very elevating. Nagyon felemelő volt. And uh, we are going to see probably next year. És látni fogjuk talán jövőre. As they are going to take more responsibility in music with the other young people. Hogy hogy fognak több felelősséget vállalni a zenében, talán a többi fiatallal együtt. Maybe Gábor is going to sing. I don't know. Lehet, hogy Gábor fog énekelni, nem tudom. <laughs> we will see. Majd meglátjuk. Uh, I would also like to thank our main technician in the camp. Szeretnék köszönetet mondani a fő technikusunknak a táborban. Jani. Jani. Without you. Nélküled. This whole technical part with PowerPoints and computers and rész, a számítógépek, a kivetítések és minden felvételek, the a vágások, putting them up on the YouTube. Amiket már fel is rakott az előadásokat a YouTube-ra. It would not have been possible without you. Nélküled ez nem lett volna lehetséges. And you have sacrificed a lot during this week. És nagyon sok áldozatot hoztál a hét folyamán. But I believe that God will bless you because of those sacrifices. És azt gondolom, hogy Isten meg is fog állni ezek áldani az áldozataid miatt. So thank you, Jani. Köszönjük, köszi Jani. And may God really, really bless you. És Isten gazdagon áldjon meg. If I have forgot anybody, ha, vala, ha bárkit is elfelejtettem volna, you know that's how it is. Once you start to tell people, then tudjátok, ez így van, amikor egyszer elkezdesz köszönetet nyilvánítani. I want like to thank Marci for waking us up. Igen, és aztán köszönöm Marcinak, hogy felébresztett minket. It has been wonderful to wake up on that uh, trumpet solo. Gyönyörű volt a trombita szólóra ébredni. It taught us patience. A türelmet tanított nekünk. It was character development. Jelen fejlesztő volt. So thank you Marci. Hogy köszi Marci. For reminding us. Hogy emlékeztetél minket arra. On what we've been teaching during the week. Hogy mit is tanítunk a hét folyamán. May God bless each one of you who have come to the camp meeting as participants. Isten áldjon mindannyiótokat, akik eljöttetek a táborba, mint résztvevők. If this is the first time you were here or if it was the many many times you've been here. Akár ez volt az első, vagy pedig már a sokadik alkalom, hogy itt voltál. I hope that this was a time where your faith has been strengthened. Remélem, hogy egy olyan idő volt, amikor a hited meg tudott erősödni. You have also been challenged in your thinking. A gondolataidban kihívások támadtak. And I hope that you have ha, have uh, got a lot of friends. És remélem, hogy sok barátra találtál. And itt. older friendships have been also strengthened. És a régebbi barátságok is megerősödtek a hét folyamán. So every participant in this camp. Szóval ebben a táborban minden résztvevő. Thank you for coming. Minden résztvevőnek szeretném megköszönni, hogy eljöttetek. And may we say, may God's will be done if there will be a camp next week, next year. 
És Isten akarta teljesüljön, hogyha talán lenne egy tábor a jövő évben. Uh, but I believe that if there will be, it will be a lot of blessing. Azt gondolom, hogy ha jövőre is lenne egy tábor, ez nagyon sok áldással áldásul szolgálna. Today we are going to have our last talk. Ma az utolsó előadást tartjuk meg. And the title of it is What a friend we have in the Father. És a címe Micsoda barátunk van az atyában. You probably remember the song or the hymn What a friend we have in Jesus. Valószínűleg emlékeztek az énekre, hogy ó mi hű barátunk Jézus, micsoda barátunk van Jézusban. But do we have a good friend in the Father? De vajon jó barátunk van az atyában is? Should we be afraid of the Father? Félnünk kellene az atyától? Or should we see him as a very very good friend? Vagy úgy nézzük őt, mint egy nagyon-nagyon jó barátot. We are going to study about the parable of two lost sons. Egy példázatot fogunk áttanulmányozni két elveszett fiúról. Usually the parable is the parable of the lost son. Általában a példázatot úgy mondják, hogy a az elveszett fiú a tékozló fiú. But I believe it's a parable of two lost sons. De úgy gondolom, hogy ez a példázat két elveszett fiúról szól. And I hope that we Két we'll hear God's voice speak to us this last time in this camp meeting. És remélem, hogy Istennek a hangja szól hozzánk még egyszer a táborban. Let us pray. Imádkozzunk. Father in heaven. Menjenj, atyánk. Help us to see today. Segíts, hogy ma láthassuk. What a friend we have in you. Hogy milyen barátunk van benned. In Christ's name. Krisztus nevében. Amen. Amen. Please be seated. Foglaljatok helyet. A psychologist. A pszichológus. By the name of Jean Piaget. Akinek Jean Piaget a neve. Who was a very famous psychologist who developed different theories. Nagyon híres pszichológus volt, aki különböző elméleteket fejlesztett ki. Wrote a book about how children behave. És egy könyvet írt arról, hogy a gyerekek hogyan viselkednek. And how they come to certain conclusions of choosing between a right and wrong. És hogyan jutnak bizonyos következtetésekre amellett, hogy most a helyeset, vagy pedig a rosszat válasszák. What's allowable? Mi az, ami megengedhető? What's forbidden? Mi az, ami tilos? And his, his conclusions are fascinating. És az ő következtetése lenyűgöző volt. Piaget found the following. Piaget a következőt találta. He was using an interesting way in collecting information. Egy érdekes módot használt arra, hogy információt gyűjtsön. He went on the streets of Geneva in, Schwe- in Switzerland. Uh, Svájcban Zsenének az utcáira kiment. And he went to the children who were playing with marbles. És elment a gyerekekhez, akik ilyen golyókkal játszottak. Have you been playing with marbles? Játszottatok a golyókkal? Well, probably the older generation was playing with marbles. Valószínűleg az idősebb generáció játszott golyókkal. But Piaget asked three questions. Piaget három kérdést tett fel. How old are you? Hány éves vagy? How do you play with the marbles? Hogyan játszasz a golyókkal? And how do you know that this is the right way to play with it. És honnan tudod, hogy ez a helyes módja, hogy így kell ezzel játszani? After hundreds of interviews, több száz interjú után, Piaget found, Piaget azt találta, that children are going through different phases when they are playing with the marbles. Hogy a gyerekek különböző állapotokon mennek keresztül, amikor a golyókkal játszanak, And különböző I wonder, szakaszokon. I, wo- I wonder, és azon gondolkoztam, can these phases or stages actually teach us something. Ezek a lépések vajon tudnak-e nekünk valamit tanítani? And especially how we view God. És különösen azt, hogy hogyan nézzük Istent. And do we see these stages in any Bible story? És látjuk-e ezeket a lépéseket, ezeket a, a szinteket bármilyen bibliai történetben? Piaget found that stage number one. Piaget azt találta, hogy az első számú szint where young children see the rules for the game az az amikor a gyerekek látják az játéknak a szabályait and they see that as an unquestionable higher authority és ez mint egy megkérdőjelezhetetlen felsőbb hatalomként fogadják el let me take an example of a 5 year old uh, boy 
Hagyd mondjak egy példát, az öt éves kisfiú. And I wonder who his unquestionable higher authority is. Hogy ő mit mondott, és azon gondolkozom, hogy vajon ki lehetett az ő megkérdőjelezhetetlen felsőbb hatósága. So the interviewer asks. Tehát az interjú voló megkérdezte. For a long time ago, people uh, began to build the city where the boy was living. Azt mondta, hogy hát sok évvel ezelőtt az emberek elkezdték ezt a várost megépíteni, ahol ez a fiú lakott. Did young children play with marbles the way you do now? És azt kérdezte, az akkori gyerekek úgy játszottak ezzel a játékkal, mint ahogy te is játszasz most? He said, yes. És azt mondta, igen. Interviewers asked, És az interjúvóla megkérdezte, always in the same way? Mindig ugyanígy? Yes. Igen. How did you get to know the rules? De honnan tudod, hogy mik a szabályok? Well, when I was small, Kitől ismerted meg a szabályokat? És azt mondja, hát amikor kicsi voltam, five years old. Ö, öt éves még, when I was small, my mondja, brother showed me the rules. amikor kicsi voltam, a testvérem, a bátyám mutatta meg a szabályokat. My dad showed the rules to my brother. Az én apukám mutatta meg a szabályokat a bátyámnak. And how did your dad got to know the rules? És az apukád honnan ismerte a szabályokat? My dad only knew az apukám csak tudta. No one taught him. Senki se tanította őt. Am I older than your father? The interviewer. És aztán az, az interjúvoló kérdezte, hogy én idősebb vagyok, mint a te apukád? No, you are young. És azt mondta, nem, te fiatal vagy. My dad was born when we came to Neukatel, that's the city. Azt mondja, az apukám akkor született, amikor Neukatel városba érkeztünk, ez volt a város neve. My father was born before me. Az apukám előttem született. Tell me some who are older than your father. És akkor azt mondta az interjúvoló, hát akkor mondj valakit, aki idősebb az apukádnál. My grandpa. A nagypapám. Is he playing with marbles? És ő játszik ezekkel a golyókkal? Yes. Igen. Well, then he must have played before your father. Nos, mondta az interjúvoló, hát akkor ő bizonyára már játszott az apukád előtt is ezekkel a golyókkal. Yes, but without rules. És azt mondta, hogy igen, de szabályok nélkül. Tell me, who was born first? És aztán azt mondta az interjúvoló, hát mondd el nekem, ki született előbb? Your father? Az apukád? Or your grandfather? Vagy a nagypapád? My father was born before my grandfather. És a gyerek, az apukám a nagypapám előtt született. Where is God? Hol van Isten? In heaven, the child said. A gyerek úgy válaszolt, hogy a mennyben. Is God older than your father? Isten idősebb az apukádnál? No, he's not that old. Nem, ő nem olyan idős. Isn't that interesting? Nem érdekes. It becomes quite convincing who the child's higher, unquestionable higher authority is. Elég meggyőzővé vált, hogy ki is volt a gyermek számára a megkérdőjelezhetetlen felsőbb hatóság. Not hatalom. even God or Grandpa is as old as the father. Sem Isten, sem a nagypapa nem volt olyan öreg, mint, öreg, mint az ő apukája. I'm going to call the first stage the rule stage. Az első szintet a szabály szintnek fogom nevezni. Piaget discovered. That when children were playing with these marbles, they do not remain in the first stage, though. Hogy amikor a gyerekek ezekkel a golyókkal játszottak, ők nem maradtak ebben az első szintben. When they become older, amikor idősebbek kiváltak, they become they they question these childhood rules. Megkérdőjelezték ezeket a gyerekkori szabályokat. And they become to have some sort of rebellious attitude. És elkezdett valamilyen lázadó hozzáállás kifejlődni náluk. Who has said that we must always do things in the way we have always done? Ki mondta azt, hogy mindig úgy kell a dolgokat csinálni, ahogy eddig is voltak? So teenagers are going through a period of uh, irresponsibility. Tehát a tinédzserek átmennek egy felelőtlen korszakon. Where they are taking a look at their own rules. Ahol megnézik az ő saját szabályaikat. And they change the rules. És megváltoztatják a szabályokat. So that it either becomes too easy to play with the marbles or too difficult to play with the Olyan marbles. Olyan módon, hogy vagy túl könnyűvé válik a golyókkal való játék, vagy pedig túl nehézzé. Let us call the second stage the rebel stage. Nevezzük a második szintet a lázadó szintnek. Where... The characteristic of this stage is basically 
of rebellion against authority. Ennek a színnek a jellemzője az, hogy lázad a hatóság, a fennhatóság ellen. But Piaget also discovered De Piaget azt is észrevette, that young people who are in this rebellion, hogy azok a fiatalok, akik ebben a lázadásban vannak, they realize that rules are needed. Észreveszik, hogy szükség van a szabályokra. We cannot live without rules. Nem tudunk szabályok nélkül élni. But the rules must be rational. De ennek a szabályoknak racionálisnak kell lennie. In other words, they must understand why the rules are in Más the first place. meg kell érteni, hogy miért léteznek a szabályok. And they must be just. És ezeknek igazságosnak kell lenni. And Piaget meant that the boys have now, or the, or the children for that matter, they have now matured. És Piaget úgy értette meg, hogy mostanra a srácok éretté váltak. Rules are not only accepted blindly from higher authority. A, sz- a szabályokat nem vak módon elfogadták a fen- fennhatóságtól. There is a mutual respect. Hanem van egy közös tisztelet. And rules have now to do with relationship than only with authority. És most már a szabályoknak ka- kö- kapcsolata van a kapcsolatokhoz is, nem pedig csak a felhatósághoz. So the third stage is the relationship stage. Tehát az első állapot, az első szint, az volt a szabály szint. The first. The third stage? Ja, yeah. yeah, a harmadik szint is the relationship az stage. volt a kapcsolati szint. So let's review quickly what we have learned. Szóval nézzük el gyorsan, mit tanultunk. Stage number one az első szint is the rule stage. A szabály szint volt. Stage number two a kettes számú szint is the rebel stage. A lázadó szint volt. And, and the third stage és a harmadik szint is the relationship stage. A kapcsolati szint volt. Rule stage. Szabály szint. Rebel stage. Lázadó szint. Relationship stage. Kapcsolati szint. I wonder. Azon gondolkodom. Has, is there any story in the Bible? Van-e bármilyen történet a Bibliában? Which actually reflects these three stages. Ami visszatükrözi ezt a három szintet. Could it be that there is actually a story? Lehetséges, hogy van egy történet. That can give us an insight into our pilgrimage through life with God. Ami egy betekintést adhat ami Istennel való zarándokutunkba. So after having studied the findings of Piaget. Szóval miután áttanulmányoztuk Piagetnek a kutatási eredményeit. I found a parable in the New Testament. Találtam egy példázatot az Új Szövetségben. And the more I thought, the more I saw. És minél többet gondolkodtam róla, annál többet láttam benne. And if you have your Bible, ha itt van a Bibliátok, I won't going to ask you to to go to Luke chapter 15. Kérlek, nyissátok ki Lukács evangélium a 15. fejezetében. Luke chapter 15. Lukács evangélium a 15. fejezet. We're going to read about a parable which we have read about so many times. Egy olyan példázatról fogunk olvasni, amiről már nagyon sokszor olvastunk. Luke chapter 15. Lukács 15. We are going to take a look at verses 11 to 13. A 11-től a 13-dik verseket olvassuk most. Then Jesus said, a certain man had two sons. Mondta pedig Jézus, egy embernek volt két fia. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. És mondta az ifjabbik az ő atyának, Atyám, add ki a vagyomból a rámeső részt. És az megosztotta köztük a vagyont. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with Prodigal living. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedte mindenét, és messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. I want you to see this before you. Szeretném, hogy ezt magatok előtt lássátok. The younger son of the father az apának a fiatalabbik fia is running into the kitchen. Berohan a konyhába. The glass door is coming to the wall. A, az üvegajtot kivágja a falhoz. He's mad. Nagyon mérges. He says, és azt mondja, I had enough. Elegem volt. I am tired of all the sweat. 
Elegem van az izzadságból. I am tired of all the chickens and the cows that I work with. Elegem van a csirkékből, meg a tehenekből, amiket dolgozok. I am tired in living on the countryside. Elegem van abból, hogy a vidéken élek. I want to come and live the life. Szeretném az életet élni. I decided to fulfill my dreams. Úgy döntök, hogy beteljesítem az álmaimat. I'm going to the big city. Elmegyek a nagyvárosba. Silence. Csönd. The father is looking at his younger son and says, Az apa ránéz az ő kisebbik fiára, és azt mondja, All right, rendben, my son. Rendben, fiam. You can go, but Elmehetsz, de Listen to me very carefully. Nagyon figyelj most rám. If you would like to come back one day, ha egy nap szeretnél visszajönni, you are always welcome to come back. Mindig hazavárlak. Many of us have read about this parable. Nagyon sokan olvastuk már ezt az példázatot. But for a short time, de egy rövid időre, how many times you have heard, read about this parable? Vajon hányszor hallottad, vagy hányszor olvastad ezt a példázatot? I want to invite you to look at this story and see it with new eyes. És akár hányszor volt is, szeretném, hogyha most új szemekkel néznél a történetet. Let's discover the three stages of rebel st- or rule stage. Fedezzük fel a három szintet, a szabályszintet. The rebel stage. A lázadó szintet. And the relationship stage. És a kapcsolati szintet. And let us discover where we are in our walk. With God. És fedezzük fel, hogy hol vagyunk az Istennel való utunkban. So remember the first stage? Emlékeztek az első szintre? That's the rule stage. Ezek a szabályok. Who in the parable? A példázatban ki az? Do you think? Mit gondolsz ki az? Who is in the rule stage? Aki a szabály szinten működik. Before you answer. Mielőtt válaszolnál. This person who is a rule stage. Aki a szabály szinten működik, az a személy. This is how he or she thinks. Ő így gondolkodik. If you want to get what you want, ha meg akarod kapni, amit akarsz, it's best to follow the rules. Az a legjobb, ha a szabályokat követed. And in a way, this is how small children think. És hát igazából valamilyen módon a kisgyerekek így gondolkodnak. But is it different for us adults? De számunkra felnőttek számára ez különbözik. Is it possible that I am still spiritually speaking in this first stage? Lehetséges az, hogy én lelkileg beszélve, lelki képen szólva, még mindig ebben az első szintben vagyok? Could it be that this is the way we actually relate to God? Lehetséges az, hogy így nézünk Istenre? That we think to ourselves. Hogy azt gondoljuk magunknak. That everything with God, if we want to get anything from God. Hogy ha bármit is kapni akarunk Istentől. Well, I better obey. No, hát akkor jobban teszem, ha viselkedek és engedelmeskedek. Everything with God is thou shalt not or thou shalt. Minden ami Istenhez kapcsolódik az az, hogy ne, ne, ne. If you want to get your part of the cake. Hogyha meg akarod kapni a sütidet. Well, nos, don't make yourself a fool. Akkor ne csinálj hülyét magadból. Don't misunderstand me. Ne értsetek félre. I'm going to show you in the third stage. Ahogy meg fogom mutatni a harmadik szinten. There is the rules. Ott is ott vannak a szabályok. But the question is what motivates you in your relationship. De a kérdés az, hogy mi motivál téged a te kapcsolatodban. Remember the two groups? Emlékeztek a két csoportra? Do you have the first group? Ott volt az első csoport. Which said that I have taken the first step towards God. Ami azt mondja, hogy én teszem meg az első lépést Isten felé. And you have the second group that says God is the one that takes the first step. És ott van step. a második csoport, ami azt mondja, hogy Isten az, aki megteszi az első lépést. Can someone in the parable of Jesus fit in to the first stage? Jézus példázatában valaki beleillik-e az első szintbe. Well, we may think that it's the lost son. Nos, talán azt gondoljuk, hogy a tékozló fiú, az elveszett fiú. But think again. De gondoljatok hát még egyszer. Let us read the end of the parable in verse 28 to 30. Olvassuk el a példázat végét a 28-tól a 30 versekig. Where we are going to see the words of the older brother ahol az idősebb fiúnak látjuk a szavait. And he is going to give us an insight into how he thinks. És ő egy betekintést ad abba, hogy hogyan gondolkodik. He had a tough day. Egy nehéz napja volt. He is covered by sweat and Izzadság mud. borítja meg a por és a kosz. He had a hard day of work. 
egy kemény munkás napja volt. But suddenly as he is about to come into the uh, place where the house was. De aztán hirtelen amikor megy arra a helyre, ahol a házuk is állt, he hears laughter coming from the house. Nevetést hall a házból. It was long ago that he had heard laughter come from the house. Már nagyon rég nem hallott nevetést ebből a házból. And he wonders to himself, és azon gondolkodik magában. What in the world is happening here? Mi történik itt? One of the servants is actually telling the older brother that his brother has come home. Szóval az egyik szolgál mondja nekem, hogy az ő testvére hazaért. And the father is holding a party for him. És az apuka egy partit rendezett neki. How does the older brother react? Hogyan reagál erre az idősebb fiú? Verse 28. 28. vers. But he was angry. Erre ő megharagudott. And would not go in. És nem akart bemenni. Therefore his father came out and pleaded with him. Az ő atya ezért kiment és kérlelte őt. Is the father pleading with the younger son? Az atya kérlelte az kisebbik fiút is. We're going to come to that in a moment. Ehhez nem sokára odaérünk. So he answered and said to his father, Lo, these many years I've been serving you. Ő pedig felelvén mondta az atyának, Ími, ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked. It could better be translated as all these years I've been slaving for you. Ezeket a szavakat úgy lehetne pontosabban lefordítani, hogy mind ezekben az években a te rabszolgád voltam. Wow! Azta. These are strong words. Elég kemény szavak. Does a father-son relationship involve slavery? Egy atya fiú kapcsolat magába foglalja a rabszolgaságot. But the older son is thinking about his relationship with the father. De az idősebb fiú úgy gondol az ő kapcsolatára az atyával. As a slave. Mint egy rabszolgaság. We're gonna see that the younger son who comes back. Látjuk, hogy a fiatalabb fiú aki visszajött. He says. Ő azt mondta, Lord, Father, I want to be your slave. Atyám, én a te szolgáld, a te rabszolgáld akarok lenni. Both of them are talking about the same thing, ugyanarról a dologról beszélnek, serving the Father. Hogy az atyát szolgálják. But one of them believes it's a negative thing. Az egyik azt gondolja, hogy ez negatív. The other believes it's positive. A másik azt gondolja, hogy ez pozitív. So, all of these years I've been slaving for you. Ennyi esztendőtől fogva te rabszolgád voltam. I never transgressed your commandment at any time. És soha parancsolatodat át nem hágtam. And yet you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. És nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadja. But as soon as this son of yours. De ped, mikor pedig ez a te fiad. He doesn't say my brother. Nem azt mondja, hogy a testvérem. As this son of yours. Hanem ez a te fiad. Who has devoured your livelihood with harlots. Megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat. That's strong words. Ez elég kemény szavak. You killed the fatted calf for him. Levágattad neki a hízott túlkot. Do we actually understand what the older brother is saying to the father? Megértjük, hogy mit mond az idősebbik fiú az apának. Father, I do not understand you. Apám, én nem értelek meg téged. Look. Nézd. All these years I've been slaving for you. Mind ezekben az évek folyamán a te rabszolgád voltam. I kept every rule possible. Minden lehetséges szabályt betartottam. I have never gone against you. Sosem ellenkeztem veled. I never sinned against you. Sosem vétkeztem ellened. I always been going to church. Mindig elmentem a gyülekezetbe. Participated in Sabbath school. Részt vettem a szombatiskolán. I have even sometimes cooked the lunch. Néha még ebédet is főztem. I have denied myself all pleasure. Minden örömöt megtagadtam magamtól. Everything because I believe that is what you wanted me to do. Mindent, mert azt gondoltam, hogy ez az, amit te tőlem kérsz. But oh no. De nem, nem. Not me. Nem én. I've been slaving for you. A te 
Neked ott a rabszolgád voltam. And what do I get? És mit kapok én ezért? Well, you get together a party for my for your son. Hát egy bulit rendezel a te fiadnak, who ran away from you, aki elszökött tőled, and who, by the way, was not even interested in you. És egyébként nem is érdekelted őt. What do I get? És én mit kapok? A happy less life. Egy boldogtalan életet. Nothing. Semmit. Nada. Nada. Zero. Nulla. Nothing. Semmit. I don't get anything in this life. Semmit se kapok ebben az életben. Not even a Rolex. Még egy Rolexet se. No nothing. Semmit sem. Does it sound familiar? Ez ismerősen hangzik nektek. Could it be possible? Lehetséges -e? That you and I are actually repeating these thoughts once or twice in our life. Hogy te és én ezeket a gondolatokat ismételjük az életünkben egyszer vagy kétszer? Could it be that there is a part corner in our hearts? Lehetséges -e az, hogy van a szívünkben egy sarok? Or a very big part of our heart. Vagy egy nagy rész a szívünkben. That only relates to God through the rules. Ami Istenhez csak a szabályokon keresztül kötődik. Like the older brother did with his father. Mint ahogy az idősebb fiú tette az apjával. Could it be that we have grown up in a religion? Lehetséges, hogy egy olyan vallásban nőttünk fel, where we have learned to expect God's blessings or azt tanult, curses, azt tanultuk meg, hogy várjuk el Istennek az áldásait, vagy várhatók az átkai, only based upon our faithfulness to the rules of God. Ami azon alapul, hogy hűségesek -e vagyunk az ő szabályaihoz. Let me give you an example of a person who was not in the first stage in the Bible. Hadd adjak egy példát valakiről a Bibliában, aki nem az első szinten volt. It's the person of Job. Job. Was Job blameless according to the Bible? A Biblia szerint Job fethetetlen volt? The Bible says yes. A Biblia azt mondja igen. Did Job keep God's commandments? Job megtartotta Istennek a parancsolatait? He did. Igen. Yet it seemed to be that he was receiving not the blessings but some sort of curses. De úgy tűnt, hogy nem az áldást kapja, hanem valamilyen átkot kap. If Job would have been in the first stage only, hogyha Job csak az első szinten ragadt volna meg, he would have said similar things to the father as the older brother did in the parable. Akkor hasonló dolgokat mondott volna az atyának, mint ahogy a példázatban is a fiú az apjának. But Job remained faithful. De Job hűséges maradt. Because he was not in the first stage. Mert nem az első szinten volt. His relationship with God az ő kapcsolata Istennel was what led him through that difficult time. Ez vitte őt át ezen a nehéz időszakon. Although he did not understand noha nem értette meg why the things happened to him as they did. Miért történtek vele ilyen dolgok? Let me give you another example. Hadd adjak egy másik példát. Jesus. Jézus. Jesus was not in the first stage. Jesus sem az első szinten volt. Imagine Jesus going through the last days of his life. Képzeld el, hogy Jézus átmegy életének utolsó napjain. And he is living according to this thinking as we read about the older brother. És egy ilyen gondolkodás mód szerint él, amit az idősebb fiúról olvashatunk. But neither Jesus lived according to the first stage. De Jézus sem az első szint szerint élt. Please do not misunderstand. Kérlek, ne értsetek félre. The Bible clearly says in Revelation 14 verse 12. A Biblia világosan mondja a jelenések. 14, that God's people in the last days will keep God's commandments. Hogy Isten nép az utolsó időben meg fogja tartani Isten parancsolatait. A loving God will always give rules that are to protect His children. Egy szerető Isten mindig is fog szabályokat adni a gyermekei számára, hogy megvédje őket. But the thing is this. De ez a lényeg. Some Christians have chosen to follow God in all these years. Néhány keresztény úgy döntötte, hogy Isten követi mindezekben az években. Because they feel that they are forced to do it. Mert úgy érzik, hogy kényszerítve vannak, hogy el így tegyék. As the brother, older brother said, slaving for God. 
Ahogy az idősebb fiú is mondta, hogy Istennek a rabszolgája. Because they believe that is the only way they can get the inheritance from the father. Mert úgy gondolják, hogy ez az egyetlen módja, hogy örökséget kapjanak az atyától. The Bible calls it righteousness by works. A Biblia ezt úgy nevezi, hogy a cselekedetek általi megigazulás. And that's the first category or the first box És which ez az első dolog, az első kategória, amiről beszéltünk. And Let us be really honest together in this last uh, day of the camp meeting. Legyünk nagyon őszinték itt a tábor utolsó napján. Isn't this happiness subjection to rules only just a one step away from open rebellion? Ez a boldogtalan happiness uh, subjection. Ez a boldogtalan to... alávetettség a szabályoknak nem nagységes, hogy ez csak egy lépésre van a lázadástól. Sure it is. De hogy nem. Because that day will come when the, Mert eljön az a nap. When the older brother or the older sister for that matter. Amikor az idősebb testvér wakes up felébred and explodes in bitter frustration and rebellion against God. És keserű frusztrációban fog felrobbanni Isten ellen szemben. And even he or she will flee from the father as the younger son did. És ő is ugyanúgy el fog menekülni az atyától, ahogy a fiatalibbik fiú tette. Have you seen in the parable Láttátok e a példázatban? That the parable ends with the response of the father to the older brother. Hogy a példázat úgy fejeződik be, hogy mi mi volt az apukának a válasza az idősebb fiúnak. But we are not told about the older brother's response to the father. De nem mondja el az idősebb fiú válaszát az apának. Could it be that the older brother did the same thing as the younger brother did in the beginning of the parable? Lehetséges-e, hogy az idősebb fiú ugyanazt tette, mint az kisebbik fiú a példázat elején? All right, I, I, I have it enough. I, I had enough. Rendben, most már elegem volt. Give me also my part of the inheritance. Add ki nekem is az én örökségemet. I'm not going to go to church anymore on the Sabbath. Most már nem megyek szombaton gyülekezni. I'm not going to deal with any relationship with you. Nem fogok, se, fogok semmilyen vallásba keveredni. I'm going to go out and party. Elmegyek és csak jól érzem magam és bulizok. And I'm going to take care of all the worldly pleasures in life which I've been suppressing all these times. És kielvezem az összes világi élvezetet, amit egészen eddig lenyomtam. Finally, carpe diem. Végre, éj a mának. He packed all his and lived the life like the younger brother. Összecsomagolta a dolgait és olyan értet élt mint a kisebbik fiú. Of course the parable doesn't say this. Természetesen a példázat nem mondja ezt. But Jesus gives us actually that possibility that that could actually have been the older brother response as the younger brothers was in the beginning. De Jézus megadja azt a lehetőséget, hogy lehet, hogy ez volt az idősebbik fiú válasza, mint ahogy a, mint a fiatalabbik tett a példázat elején. And what's so tragic és ami annyira tragikus, is that someone who was keeping all the rules, hogy valaki, aki az összes szabályt betartotta, there was still something in his heart which was not fulfilled. Még mindig volt valami a szívében, ami nem tört, nem teljesült be. And so now he lives a life of open rebellion against God. És most egy nyílt lázadást él Istennel szemben. All because of a wrong understanding of God's character. Mindezt azért, mert Isten jellemét félreértette. A wrong understanding of God's will. Félreértette az ő akaratát. And a wrong understanding of God's law. És az ő törvényét. Or vagy that person will not be as courageous as the younger brother. Lehetséges, hogy ez a személy nem annyira bátor, mint amennyire a fiatalabb fiú volt. The person will still go to church sometimes. Még mindig néha elmegy a gyülekezetbe. Listen to the sermons. Meghallgatja a prédikációkat. But the heart is full of anger and bitterness and rebellion. De a szíve tele van haraggal, mérgességgel és keserűséggel. So although that person may be a church goer, Szóval noha ez a személy lehet, hogy jár a gyülekezetbe. That person has actually run away from God in his heart. A szívében igazából már elmenekült Istentől. All because they do not know who God really is. És mindezt azért, mert nem tudják, hogy ki is Isten. But remember. De emlékezzetek. There is a second stage. Van egy második szint. It's called the rebel stage. 
aminek a lázadó szint a neve. These people are sick and tired of authoritative rules. Ezek az emberek teljesen ki vannak fáradva már az ilyen fennhatóságos szabályoktól. They threw away everything they had since childhood. Eldobnak mindent, ami csak, ami csak volt nekik gyerekkoruk óta. And they start to live life with their own rules that they have come up with. És a saját szabályaik kon keresztül kezdenek el élni, amiket ők találtak ki. Is there someone in the parable who lives in open rebellion? Van-e valaki a példázatban, aki nyílt lázadásban él? Yes. Igen. That's the prodigal son. Ez a tékozló fiú. We are told in verse 13 the a, following. A 13. versben azt olvashatjuk. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country and there wasted his possession with prodigal living. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedte mindenét, s messze vidékre költözött és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éjség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Listen very carefully, verse 15. És figyeljetek nagyon a 15. versre. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezeire disznókat legeltetni. According to the parable, a példázat szerint there are two sons, van két fiú, and there are actually two masters. És igazából két mester. There is the father who is a master. Ott van az apuka, aki egy mester. But then there is this certain figure who is actually not being described much. De aztán itt van ez a meghatározott figura, aki annyira nem kerül leírásra. But also as someone who has some kind of mastership. De őnek is van valamilyen mesteri pozíciója és uralkodása. And in that difficult time, és ebben a nehéz időben, when the younger son, amikor a fiatalabbik fiú, realized that he was in big, deep trouble, felismerte, hogy mély, nagy problémában van, instead of first going to the father, ahelyett, hogy először elment volna az apához, he went to this other master. Elment ehhez a másik mesterhez. What's the mindset of the prodigal son? Mi a Székozló fiúnak a gondolkodás módja. Well, it's often a reaction against the experience they always had in life. Gyakran ez egy olyan reakció, ami a régi élet ellen szól. It's a revealed reaction of the mentality in the first stage. Ez egy olyan reakció, amilyen mentalitást az első szinten láthatunk. And usually it goes like this. És általában ez így történik. I had enough with the conservatives. Elegem van a konzervatívakban. I had enough with all their authorities and rules and what have Elegem you. Elegem van a szabályaikból, a fennhatóságaikból és mindenből. They tell me that I'm not to drink coffee. Azt mondja nekem, hogy ne így a kávét. Not smoke. Ne cigarettázzak. Eat vegan food. Egyek vegán étel. Not to see Hollywood movies and entertainment. Ne nézek Hollywoodi filmeket és más szórakoztatásokat. Not to have any bling blings on my on my ears. Ne legyenek ilyen csillogó dolgok a fülemen. And that's what they always always talk about. És mindig erről beszélnek. I do not need anybody tell me how to live. Nincs szükségem senkire, se, hogy megmondja, hogy hogyan éljek. Not my family, not my church. Se a családomra, se a gyülekezetemre. And not my pastor. Se a lelkészemre. Because look at me. Mert csak nézd meg. I'm a grown up man. Egy felnőtt ember vagyok. I'm a free thinking, independent human. Én egy szabadon gondolkodó, független ember vagyok. Who had enough with religious hypocrisy. Akinek elege volt a vallásos képmutatásból. So goodbye. Szóval viszlát. Hasta la vista. Hasta la vista. Does it sound familiar? Ismerősen hangzik. I have known many of these younger brothers and sisters. Nagyon sok ilyen fiatalabb testvért ismerek. Who are ismertem, not necessarily that young chronologically speaking. Akik um, időben vagy kronológiailag beszélve nem is annyira fiatalok. They are smart and, and, and they are smart and they see things. 
okosak és észrevesznek dolgokat. But when they see Christianity, when they look at a church, de amikor ránéznek egy gyülekezetre, egy egyházra és they a kereszténységre, don't, they don't discover the relationship with Christ. Nem a Krisztussal való kapcsolatot fedezik fel. All they see is the do to do list. Hanem mindaz, amit látnak, ez a checklista, hogy mit kell megtennem, a tennivalós lista. Young and not that young people that experience the church and God. Fiatalok és nem annyira fiatalok, akik az egyházat és a gyülekezetet és Istent így tapasztalják meg. They are in these two parts. Ebben a két részben találhatóak. And it's always, always dangerous to be on the extreme side. És mindig, of it all. mindig veszélyes valamelyik extrém oldalon állni. Because they say. Mert ők azt mondják. I'm going to leave the church. Elhagyom a gyülekezetet. I'm going to reject all organized religion and God for that matter. Visszautosítom az összes szervezet vallást és Istent is. And maybe, maybe I'm going to look into the church once a year or something like és that. Talán, talán néha megnézem a gyülekezetet egyszer egy évben. And I want to meet these people that are so, um, that, that are so suppressed. By all these happiness rules. I don't want to meet. Sorry. I don't want to meet. With this. I will meet so that I can see how. Aztán majd akkor találkozom ezekkel az emberekkel, akik így ennyire el vannak nyomva. You see what is fascinating? Tudjátok, ami annyira lenyűgöző? Is that although these two brothers on, are on the opposite side of the scale? Hogy ha noha a skálának a két oldalán áll ez a két fiú? They are very much like. In the heart. Igazából nagyon is hasonlítanak a szívükbe. What both of them want is freedom. Amit mind a kettő akart, az a szabadság. What both of them want is to become free. Amit mind a kettő akart, az az, hogy szabaddá legyen. They feel a heavy laden. Egy nehéz terhet éreznek. Whether on the liberal side or on the conservative side, they feel a heavy laden. Akár a liberális oldalon, akár a konzervatív oldalon egy nehéz terhet éreznek. I call it the heavy laden of legalism úgy hívom hogy a törvényeskedésnek a terhe and the other one is the heavy laden of licentiousness that is do what you want there are no rules a második pedig a szabadosságnak a terve ami azt jelenti hogy csinálj amit akarsz nincsenek szabályok both of them are enslaved mind a kettő szolga rabszolga because they have a wrong character picture of the character of God. Mert rossz képük van Isten jelleméről. Because both of them see the Father only as an authoritative lawgiver and nothing else. Mert mind a kettő úgy néz az atyát, mint egy fennhatósággal teljes valaki, aki megadja a törvényeket, and és semmi más. And who is interested in only punishing and punishing. És aki csak abban érdekelt, rest. hogy büntessen, büntessen és néha megáldjon. The one brother has left the home because of God's rules and he is lost. Az egyik fiú elhagyja az otthonát, mert because of God's rules and he is lost. Az egyik fiú elhagyja az otthonát Isten szabályai miatt és elveszik. The other brother stays home because of God's rules. A másik fiú otthon marad Isten szabályai miatt. But he is also lost. De ő is elveszett. Both are wrong and both are lost. Mind a ketten tévednek és mind a kettejük elveszett. Because they have missed the reality of who the father is. Mert elfelejtették, kihagyták annak a valóságát, hogy ki is az atya. The third stage. És a harmadik szint. The relationship stage, a kapcsolati szint, which none of them had discovered. Amit egyik őjük sem fedezett fel. And my brothers and sisters, és testvéreim, this is where I believe the ultra liberals and the ultra conservatives fail in the church. Hogy itt buknak el az ultra liberálisok és az ultra konzervatívok az egyházban. The ultra conservatives say that it is by obedience that we can become saved. Az ultrakonzervatívok azt mondják, hogy az engedelmesség által fogunk üdvözülni. The ultra liberals say grace, grace, grace. Az ultra liberálisok azt mondják, hogy kegyelem, kegyelem, kegyelem. I can do whatever I want and still be saved. Csinálhatok, amit akarok és még így is üdvözülni fogok. Both are wrong. Mind a ketten tévednek. Because they have not seen who the Father is. Mert nem látták, hogy ki az Atya. Let's take a look at verse 17 to 19 as we are ending. So, hogy a befejezéshez elérkeztünk, nézzük meg a 17 tól a 19 verseket. I 
I'm going to read from verse 16. Lukács 15, 16. verstől. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. És kívánja megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott neki. I find it fascinating that most of the people that actually leave the church and leave God for that matter. Lenyűgözőnek találom, hogy a legtöbb ember, aki elhagyja az egyházat vagy Istent. Whenever they meet any problems in life, amikor nehézséggel találkoznak az életben, it is actually God who is trying to tell them something. Isten az, aki próbál nekik valamit mondani. And just as in the story of the young son, és ahogy a fiatal a fiúnak a történetében, verse 17, a 17. vers azt mondja, but when he came to himself, de aztán, amikor magába szállt, in other words, he realized, what have I done? Más szavakkal felismert, hogy mit csináltam? He has realized that the liberalisms do what you want actually does not work because it doesn't bring happiness in life. Észrevett, hogy a liberalizmus, hogy csinálja, amit akarsz, ez nem működik, mert nem hozta el a boldogságot az életében. He has become emptier now than when he began his rebellion against the father. Most üresebbé vált, mint amikor elkezdte az ő lázadását az atya ellen. He has realized that the world and its pleasures cannot give him what he has been told. Észrevett, hogy a világ és annak gyönyörei nem tudják megadni azt, amire vágyik. Let us continue. Folytassuk. How many, he says, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare and I perish with hunger? Az én atyámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. I will arise and go to my father. Föl kell, én elmegyek az én atyámhoz. And will say to him, és mondom neki, Father, I have sinned against heaven and before you. Atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened. And I am no longer worthy to be called your son. És nem vagyok már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Make me like one of your hired servants. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy, mint a te szolgáid közül egy. Remember what the older brother had said to the father? Emlékeztek, amit mondott az idősebbik fiú az apának? Here I am slaving for you. A te rabszolgád vagyok. But when the younger brother saw what God is like and when he came to his senses, de amikor a fiatal fiú észrevett, hogy milyen Isten és magához tért, he says, I'm not, mondta, I'm not worthy to be your son. Nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak hívjál. Make me like one of your hired servants. Hadd legyek a te szolgád. In other words, más szavakkal, make me a slave. Tégy engem a te rabszolgáddal. How does the father react? Hogyan reagál az apa? Will the father reject him? Az apa el fogja őt utasítani? Will the father condemn him? El fogja őt ítélni? Will the father judge him? Kárhoztatja. How does the father react in the parable of Jesus? Jézus példázatában hogyan reagál az apa? I love this. Nagyon szeretem. Verse 20. 20. vers. And he arose and came to his father. És felkelvén elment az ő atyához. But he was, when he was still a great way off. Mikor pedig még távol volt. His father saw him. Meglátta őt az ő atya. Which tells us that the father was actually looking for his son. Ami azt mondja, hogy az apa várta a fiát. Daily the father was looking into that part when he said, if my father is, if my son is going to come back, he's going to come back from that place. Naponként az apa várta a fiát, és azt mondta, ha a fiam visszajön, akkor onnan fog jönni. And the Bible says that the father saw, he was still a great way off, his father saw him and had compassion. És a Biblia azt mondja, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve. The parable doesn't say that the father said, a példázat nem azt mondja, hogy az apa azt mondta volna. Oh no, here comes my rebellious son. Oh ne, itt jön a lázadó fia. The Bible says he had compassion. A Biblia azt mondja, hogy megesett rajta a szíve. Because the father loved his son. Mert az apa szerette a fiát. And he was every day longing for his son 
to come back to him. És minden nap vágyott arra és várta, hogy a fia visszajöjjön hozzá. The father had compassion and he was ready to give him a second chance. Az atyában szánalom volt és kész volt arra, hogy egy második esélyt adjon. But it's more than that the father only saw him and had compassion. De több történt, mint az, hogy az apa látta őt és megesett rajta a szíve is. Szánalom támad benne. The Bible actually says. A Biblia azt mondja. That the father ran. Hogy az apa oda futott. Which is in Middle Eastern Jewish a culture. Ami egy közép keleti zsidó kultúrában. Is almost impossible. Szinte lehetetlen. Why it's irrespective for anybody who is uh, older to actually run. Tiszteletlenség valakinek, aki idősebb, hogy ő fusson. But because the father loves his son so much. De mivel az apa annyira szereti a fiát. He has not time to wait for his son to come to him. Nincs ideje arra, hogy megvárja, hogy a fia oda érjen hozzá. He want to meet his son who has repented. Szeretne találkozni a fiával, aki megbánta a dolgait. And the Bible says he fell on his neck. És a Biblia azt mondja, hogy a nyakába borult. And kissed him. És megcsókolta őt. What kind of picture do we have here? Milyen képünk van itt? The picture of the father emerges. Az atyának a képe úgy keletkezik, that úgy tárulkozik fel. His greatest desire is to unite with the lost son. Hogy az ő legnagyobb vágya, hogy egyesüljön az ő elveszett fiával. But here's the thing. De itt van a lényeg. People in the rule stage and people in the rebel stage believe. Az emberek a szabály szinten és az emberek a lázadó szinten azt gondolják. They believe that God's grace can be used for their purposes. Hogy Isten kegyelmét az ő céljaikra tudják használni. So that they can do whatever they want and still receive forgiveness. Tehát azt tehetik, amit akarnak és még így is megbocsátást kapnak. But those who are in the relationship stage. De azok, akik a kapcsolati szinten vannak. Realize that when they got to know who God is. Felismerik, hogy amikor észreveszik és meg tudják, hogy ki is Isten. They don't want to make God sad and disappointed. Nem akarják Isten szomorúvá tenni. They want to please God. Szeretnének Istent, szeretnének neki örömet okozni. Every single day. Minden egyes nap. And that's the wish God has for each one of us here. És ez Istennek a vágya mindannyiunk számára itt. I don't know if God has ta- talked to you during this last presentation. Nem tudom, hogy Isten szólt hozzá az ezen az előadás folyamán. But There are these three stages which we can be in. Itt van ez a három szint, amelyben ott lehetünk. We can be in the rule stage. Vagy a szabály szinten. We can be in the rebel stage. A lázadó szinten. Or we can be in the relationship stage. Vagy pedig a kapcsolati szinten. We're in the relationship stage, as I said. És ahogy mondtam, a kapcsolati szinten. God unites with us. He wants to be with us. Isten egyesül velünk, velünk akar lenni. Because he loves us that much. Mert ő annyira szeret minket. And that love within us wants us to make faithful to God and his law. És ez a szeretet bennünk az, ami ami miatt hűségesek akarunk hozzá lenni. My question to you is this as we are ending. A kérdésem hozzá ez a hogyan most befejezzük. Have you run away from God? Te is elmenekültél Istentől. Have you taken decisions in in your life? Hoztál az életedben olyan döntéseket? Where you have step by step day for day. Ahol te lépésről lépésre napról napra. Come more and more away from God. And his love. Egyre messzebb és messzebb mentél Istentől és a szeretetétől. Or you have actually not met and experienced what the love of God really is. Vagy még nem találkoztál és nem tapasztaltad meg, hogy mi is Istennek a szeretete. Because you have believed the lie that God is a God whom we are to be afraid of. Mert elhitted azt a hazdugságot, hogy Isten egy olyan Isten, akitől félnünk kell. God is a God who sits in the clouds as a police ready to judge Whatever. És azt gondolod, hogy Isten egy olyan Isten, aki ott ül a felhő, mint egy rendőr, és kész arra, hogy elítéljen. I have good news for you, my friends, as we are ending this camp meeting. Jó hírem van számotokra, barátaim, hogy ezt a táborozást most befejezzük. God is not a God whom we are to be afraid of. Isten nem egy olyan Isten, akitől félnünk kellene. God is a God who is our friend. 
hanem Isten egy olyan Isten, aki a mi barátunk. The parable of Jesus Jézus példázata shows us the story of who God the Father is. Megmutatja a történetet, hogy ki is Isten, ki a, is az Atya Isten. A father who looks down on his children on this planet gone wrong. Ez atya, egy Atya, aki lenéz az ő gyermekeire, egy bolygón, ami olyan, ahol olyan sok minden tönkre ment. Children who have run away from him and got lost. Gyermekek, akik elfutottak Istentől, és akiket elveszített. Children who have stayed home and got lost. Gyermek, akik otthon maradtak, és így is elvesztek. But where all of these two groups of people's greatest desire is. És ami a legnagyobb vágy ennek a két csoportnak. Is to realize that they have been created for love. Az az, hogy felismerjék, hogy szeretetre lettek teremtve. Augustine was right when he said. Augustinnak igaza volt, amikor azt mondta. Our hearts can only find rest when they find rest in you. A szívünk csak akkor tud megnyugodni, amikor nyugalmat talál benned. So I don't know where you are. Nem tudom, hogy hol vagy. First stage, second stage, third Első szinten, stage. második szinten, vagy a harmadik szintben. But I would like us, each one of us, De szeretném, hogyha mindannyian to make a commitment for Christ. elköteleződnénk Krisztus mellett. As we are ending this camp meeting, és ahogy befejezzük ezt a tábori találkozót, to say, Lord, azt mondhassuk, hogy I Uram, have met you today ma and találkoztam this veled is ezen a héten. I have seen that I have baggages. Láttam, hogy csomagjaim vannak. I have seen that I'm in the vicious cycle of shame. Észrevettem, hogy a szégyen ördögi körében vagyok. But I know, Lord, that you are calling me out of that cycle into everlasting life. De tudom, Uram, hogy ebből a ciklusból engem az örökkévaló életre hívsz ki. And I know, Lord, és tudom, Uram, that even though I may have gone away from you, hogy noha elmentem tőled, just as the father in the parable, you are searching for me. Ahogy az atya a példázatban te keresel engem. You have compassion for me. Szánalmad van iránta. And you are ready to run to me to get me. És kész vagy hozzám futni, hogy elkapjál. I don't know where you are in your walk with God. Nem tudom, hogy hol vagy az Istennel való utadban. But I believe that during this week God has speaking to our hearts every day. De azt gondolom, hogy ezen a héten Isten minden nap szólt a mi szívünkhöz. And whether you are in the rule stage or you are in the rebel stage. Akár a szabály szinten vagy vagy a lázadó szintben. We do realize. Felismerjük. That we do not have to be afraid of that love of God. Hogy nem kell Isten szeretetétől félnünk. Which we have actually been created for. Amire meglettünk teremtve. I'm going to ask you. Arra kérlek. That if you want to make a recommitment for Christ. Hogyha szeretnél újra elköteleződni Krisztus mellett. And you want to say Lord. És azt szeretnéd mondani, hogy Uram, I'm tired of that old past. Belefáradtam a múltamba. I want to make a decision for you. Szeretnék dönteni mellette. I would like to renew my commitment to you. Szeretném megújítani az elköteleződésemet melletted. Here's my heart and let it be consecrated Lord to thee. Itt a szívem, Uram, és hadd legyen neked szentelt szív. I would like to actually ask you that if God has speaking to you in this sermon. Arra szeretnélek kérni, hogyha Isten szólt hozzád ebben a prédikációban. And you have seen the beautiful picture of the Father. És láttad az atyának a gyönyörű képét. Do not hide from him. Ne rejtőzz el előle. Come to him. Jöjj hozzá. And I would like to ask us as we are ending our camp meeting. Kérni, hogy befejezzük a tábori összejövetelt. If there is anybody who would like to make that recommitment. Hogyha van valaki, aki szeretné ezt az újra elköteleződést meghozni. And you want to start the next week and the next month and the following time of the year. You want to say Lord. És szeretnéd a következő hetet, hónapot, a következő időt úgy kezdeni. Lord, today is a new time with you. Hogy azt mondod, Uram, eljött az idő, hogy egy új időszakot kezdjünk. I'm not hiding anymore. Nem rejtőzködök már el előled. I feel that your love is drawing me out of that cycle. Érzem, hogy a te szeretetet kihúz engem ebből a ciklusból. So if there is anybody here, szóval, ha van itt bárki, who would like to say, Lord, here I am. Aki azt mondja, Uram, itt vagyok. I want to live for you. Szeretnék érted élni. Because you have died for me. Mert te meghaltál értem. I would like to actually ask you to please. Come to the front. Arra szeretnélek kérni, hogy akkor jöjj előre. And say, Lord Jesus. És mondta, hogy Uram Jézus. Here I am. Itt vagyok. Speak to me. 
Szólj hozzám. Come to me. Jöjj hozzám. Live with me. Éj velem.